بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ صلی اللہ محمد ولی محمد رب شرلی صدری وسلی عمر وحل الختم اللسانی یفقہ کو کالی امین خواتین حضرات اپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب اور آج کا دن جو ہے وہ اپ کو اندازہ اس بات کا کہ وہ مخصوص ہوتا ہے اپ کی کالز کے لیے اپ کال کر سکتے ہیں اور اللہ نے توفیق دی تو حتی الامکان کوشش کروں گا کہ جو بھی ایمان درانا مشورہ ہو وہ آپ کے سامنے رکھوں ضرور ظاہر ہے بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہر شخص کو پسند نہیں آ سکتی ہیں ہر بات ہر شخص کو پسند نہیں آ سکتی لیکن ایک متوازن ایک بیلنسڈ قسم کی بات جو ہے وہ نکالنی پڑتی ہے جس کو کہ کمیونیکیشن کی اسکلز میں کہتے ہیں نگوشیٹڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کسی کی دل ازاری ہو لیکن یقین کیجیے اس بات کا کہ جو بھی مشورہ آپ کو ہدیتاً پیش کیا جاتا ہے وہ ہمارے مہمان ہوں یا میں خود ہوں وہ پوری ایمانداری سے اور شریعت کے ہر قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا جاتا ہے محمود احمد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سر خیریت سے محمود صاحب یہ بتائیے کہ عام طور پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں لوگ آتے ہیں آپ کے پاس آپ جی جی کو کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے ہم پہ نظر بندی ہے یہ ہے زیادہ تر کیا پاکستان کے لوگ جو آتے ہیں جو باہر سے لوگ کرتے ہیں ان کے مسائل میں فرق ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ مسائل ہر جگہ پہ ملتے جلتے ہی ہیں کیونکہ انسان ہی ہیں تو انسانوں کے مسائل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق پتہ کیا آ جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف ریلیشنز کے مسائل ہیں پاکستان میں رشتد کے تعلقات کے لیکن وہاں پہ کاروبار کے بھی مسائل ہیں لوگ جو ہیں وہ سینئرز کے ساتھ بزنس کے مسائل زیادہ ہیں اور ان کو برکات کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہے کچھ ایکسپیریمنٹل انسر بھی ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے کے طور پہ کہ واقعی اس میں یہ انسر ایسا ہے لوگ چیک بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے کوشش تو کرتے ہیں لیکن اب اللہ نے اس میں کام پہ پہنچا دیا کہ چیک کرنے والوں کو سے ہم بات ویسے ہی نہیں کرتے صحیح بات ہے وقت اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں تاکہ اگر آپ نے چیک بھی کرنا ہے تو فیس آپ کی اچھا ایک تو اللہ والا کسی کو نہیں مانتے اگر کوئی اپوائنٹمنٹ دے تو اس کو اللہ والا مانتے بھی نہیں ہیں لوگ دیکھیں میں لیکن بغیر اپوائنٹمنٹ کے مفتہ لگانا جو ہے یہ اپنا فرض ہے اولین سمجھتے ہیں لوگ نہیں یہ ایک ٹرینڈ ہے نا ٹرینڈ ہے کہ فری میں آپ نے وظیفہ پوچھ لیا فری میں آپ نے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا شاید اللہ نے اس کو جو آپ اس کو فیس دے رہے ہیں وہ اللہ نے آپ کے رزق سے نکالنے کے بعد آپ کو کوئی فیض دینا ہو بے شک بے شک بے شک جی شہناز السلام علیکم بیٹا وعلیکم السلام جی میرا بتا ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر بیٹا جی میرے دو تین مسائل ہیں ایک میں نے نا اپنی جگہ بیچی ہے اور اس کے میں نے پرائز بون دی ہیں آپ نے جگہ دیکھی ہے مطلب پلاٹ دیکھا ہے نہیں بیچا ہے میں نے بیچا ہے آپ نے اچھا ہاں جی وہ نا بس کی میں جگہ آ گئی تھی وہ گھاٹے میں گئی اور اب میں نا ان پیسوں کے میں نے پرائز بون دی ہیں کیا کیا اس پیسوں کا اب پرائز بونڈ لی ہیں اچھا ہاں جی اور اب مجھے پھر دوبارہ ایک پلاٹ مل رہا ہے اب میں یہ پرائز بونڈ رکھوں یا پلاٹ لے لوں دوبارہ پھر یہ مجھے اچھا ایک سیکنڈ ہے محمود صاحب آپ ایک منٹ میں فیصلہ کیجئے پرائز بونڈ رکھے یا پلاٹ لے لیں دیکھیں یہ تو انسان کی تب ہی لالچ والی بات ہے تو کہ انر انسان کہ وہ انسان جو ہے وہ بڑا لالچی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ پلاٹ لینا ہی بہتر ہے پرائز بونڈ رسک ہے انویسٹمنٹ ہے اب میرے جو ہے علمی معیار اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی فتوا جاری کر مشورہ دے سکتا ہوں فتوا نہیں دے سکتا آپ نے جو پلاٹ بیچا تھا شہناز وہ نقصان پہ بیچا تھا یا پروفٹ پہ بیچا تھا میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم ابھی زمین میں مت پڑو کیونکہ زمین کا کام جو ہے وہ پاکستان میں ابھی مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اٹھے گا یا کوئی تمہیں بہت بڑا کوئی پروفٹ جائے گا اس لیے سیفٹی نیٹ کے طور پہ اپنی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کو سیف رکھتے ہوئے اپنے پرائز باؤنڈ جو ہے ان کو رکھو اور اللہ کرے اس میں سے کوئی تمہارا چھکا لگ جائے جو تم چاہ رہی ہاں جی اور وہ میری بہن کا بھی ادھر ہی پلاٹ ہے ایک پلاٹ کے پیسے میں نے ابھی لینے وہ مل نہیں رہے بہن سے نہیں مل رہے پیسے نہیں بہن کا بھی پلاٹ میرے ساتھ ہے اسے بھی نہیں پیسے مل رہے اور ایک میرا پانچ مرلے کا وہ بھی نہیں دے رہے رضوان ان کا نام ہے وہ ملتا ہی نہیں ہمیں رضوان ذرا مشکل سے ہی دے گا آپ اس کے اوپر ان اللہ و ان لہ راجی ان کی تسبیح پڑھو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی نرم کرے اور تمہارا کام بھی کرے لیکن ابھی فی الحال تم نے زمینوں کے کام میں نہیں پڑھنا جی آصف آصف 
میں نے یہ اپنی بیٹی کے بارے میں پتا کرنا ہے میری بیٹی کا نام ہے آئیشہ آصف آئیشہ آصف اور یہ اس کا ایک رشتہ ہے اس کا نام ہے منصور بیگ منصور بیگ بہترین رشتہ ہے تھوڑی سی مجھے رنبائی فرما دے آصف بہترین رشتہ ہے جی جی بہت اچھا رشتہ ہے بس آئیشہ سے کہنا کہ غصہ ذرا اپنا کم کرے اور آئندہ بھی اپنا غصہ شادی کے معاملات کے اندر اپنی رائے اور غصے کو ذرا تھوڑا سا دھیما رکھے تو منصور اچھا لڑکا ہے لڑکا برا نہیں ہے جی سب میں نے بس یہی پتا کرنا تھا کہ بیٹی کے لیے رشتہ وہ کر لے فائنل ہم دیکھو تم بات سن نہیں رہے ہو بالکل بھی جی جی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ رشتہ بہت اچھا ہے بیٹی سے کہنا کہ اپنی ناک اور مزاج کو نیچہ رکھے جی ٹھیک اب جہاں لڑکی نے جانا ہوتا ہے بیٹا یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا جی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا صرف اپنے بچے کے بارے میں تھوڑی سوچنا ہوتا ہے دونوں بچوں کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے سو یہ رشتہ بہت اچھا ہے اس سے بہتر رشتہ آئیشہ کے لیے اور ممکنات میں سے نہیں ہے میں الفابیٹس کے حساب سے بات کہہ رہا ہوں لیکن آئیشہ کا مزاج جو ہے وہ تلخی کسی بھی رشتے میں اس کے آگے آڑے آ سکتی ہے بس اسے کہو کہ اپنے مزاج کو نرم رکھے گی تو رشتے سارے کامیاب ہوں گے یہ رشتہ بہت اچھا ہے ضرور کرو جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے زیادہ تر مسائل جو ہمارے ہاں رشتوں کے آتے ہیں یہ بہو ساس نند کے آتے ہیں یا میاں بیوی کے آتے ہیں دیکھیں میاں بیوی کے مسائل کے پیچھے جو مخفی پہلو ہوتا ہے نا چھپا ہوا پہلو وہ وہی ہوتا ہے کہ نند نے یہ کیا ساس نے یہ کہہ دیا اس میں تابع داری والی نہیں جہاں پہ اپنی انا کے معاملات آ جاتے ہیں پھر وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ جتنے بھی مسائل آتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے لوگ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں خواتین زیادہ تر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بیٹا جی اسلام علیکم پرمین جی پرمین اسلام علیکم پروین کو آواز نہیں جا رہی ہے پروین اسلام علیکم اوکے تو زیادہ تر لوگ خواتینہ فرما رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہیں آزاد رہنا چاہتی ہیں کہ صرف میں ہوں میرا خامد ہو اور ہمارے مسائل نہ ہو لیکن بات یہ ہے کہ جو خوبصورتی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ پروٹیکشن بہت اچھی ہوتی ہے اور اب جب لوگ ایسے مسائل لے کے آتے ہیں پھر وہ اس کی بڑی بڑی فیسز بھی پی کرتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے نکال دیں حالانکہ اس کے جو دورس نقصانات ہوتے ہیں وہ نہیں ان کے سامنے ہوتے اچھا ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ ہم الگ ہو جائیں یا ہمارا پیچھا چھٹ جائے خاندان والوں سے تو وہ وظیفہ مانگتے ہیں چلہ مانگتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کر دیں آپ چیز بس صدقہ لیں اور کچھ کر دیں دیکھیں لوگ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ جی آپ ہی سارا کچھ کر دیں اچھا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہوتی نہیں ہے ہم نے بھی تو کوشش ہی کرنی ہوتی ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں یہ کر لیں تو بس اتنا کچھ ہی ہوتا ہے لیکن میں اتیہ سے بات کر لوں پھر بات کرتا ہوں جی اتیہ اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم جی والیکم السلام جی میرا پتر جی میں نا پنجاب بکہ سے بات کر رہی ہوں جی جی میں ایک جیٹ کا بیٹا ہے اس کا نا رشتہ نہیں ہو رہا جیٹ کے بیٹے کا نام رکھا تھا نام 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 محمد علی محمد علی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے کتنی عمر ہے محمد علی کی اس کا اٹھانہ سال عمر ہے تو اس کا کام ہی لگتا بیس سال ہو ہے اس عمر اتیہ ذرا آئیسا آئیسا محمد علی کی عمر کتنی ہے اس کی بیس سال ہے بیس سال کی عمر میں اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا اور اس کا کام بھی نہیں لگ رہا اس کا کام ہی لگ رہا ماشاءاللہ وہ لگتا صحیح ہے صحت مانتا ہے ماشاءاللہ برا لگتا ہے نہیں تو کام کیا نہیں لگ رہا بیس سال کی عمر میں کیا کام اس کو کرنا چاہیے پانچ چھے دفعہ وہ نا بیبی کیوب لگوا چکے نا اس کا کیا لگوا چکے ہیں بیبی کیوب ٹیک واپ کا کام باربی کیوب باربی کیوب اچھا اچھا وہ اس طرح کا کام کرنا چاہ رہا ہے جی کرتے ہیں وہ کام کام کرتا ہے لیکن وہ کام چلتا نہیں اس کی شاپ پہ نا نہیں چلتا پھر وہ دکان بند ہو جاتی اس کی اچھا محمد علی سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے اور یا زل جلال ول اکرام پڑھے تو پر چیزیں پڑھ لے گا یہ رشتہ بھی ہوگا انشاءاللہ اور رشتے میں جلدی نہ کرو اور کاروبار بھی چلے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ دونوں کا رشتہ صحیح ہوگا بات نہیں گا ہاں ہاں یہ شائستہ ہے اس کی امی بھی نہیں ہے اس کا ابو بھی نہیں ہے نا تو ہم اس کی طرف رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں کو صحیح ہو جائے کہ سیٹ اپ دونوں کا 
شائستہ کے ساتھ محمد علی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں جی جی اچھا اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرس کلاس ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے جی آپ فرمائے رہے تھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسے لے لیں اور آپ ہی کر دیں تو یہ ان کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جادو ٹونا ہے یا کوئی وظیفہ ہے یا کیا ہے وہ بڑی انویسٹیگیشن کرتے ہیں ایسے معاملات میں پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کون سے علم کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کیا پڑھیں گے کیا کریں گے یہ ان کی اپنی ایک انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے جب انہوں نے فیس دی ہوتی ہے یا اپنی اپوائنٹمنٹ لی ہوتی ہے تو جتنا ٹائم ان کو جو پانچ منٹ دس منٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق کریسٹنز کر سکتے ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کریں تو اس کے بعد پھر ان کو وظائف تعلیم کر دی جاتے ہیں زیادہ کامیاب کیا ہوتا ہے ویسے وظائف دینا کہ دوسرا والا کام دیکھیں دونوں اب جلدی کام کامیاب نہیں جلدی والا دیکھیں وظائف جو ہیں وہ گریجولی آہستہ آہستہ سے کام کرتے ہیں اور ان کے اثرات دیر رس اور ٹوٹکا جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یا عمل ہوتے ہیں ان کے بھی مثال کے طور پر عام طور پر کہتے ہیں لوگ کہ جناب ہم نے ایک گائے کرنی ہے قربان راوی پہ جانا ہے اور راوی پہ آپ کون لے کے جائے گا گائے اور کون کرے گا تو وہ کہتے ہیں جناب آپ ہمیں اتنے در ڈھائی لاکھ کی آتی ہے مثال کے طور پر تین لاکھ کی آتی ہے تو آپ ہمیں پیسے دے دیں تو واقعی جا کے وہ گائے کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے بندے عاملین نے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ سارا کام کر کے آتے ہیں گائے کر کے آتے ہیں اس کا دل لے کے آ جاتے ہیں جو عاملین ہوتے ہیں انہوں نے ایسی چیزیں اس کے لیے ان کی پوری ٹیمز ہوتی ہیں جیسے آج کل سوشل میڈیا ٹیم پوری ہوتی ہے ویسے عاملین کا بھی پورا نیٹ ورک ہوتا ہے تو وہ کام کروا لیتے ہیں جن کا کام ہے ان کو آتا ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے وظائف بتانے کوئی چھوٹا موٹا کسی کا کوئی ہو گیا تو اپنی جو ہے وہ استطاعت کی مطابق کرنا ہے جو عاملین کا طریقہ ہے وہ تو پھر لمبا چوڑا ہوں ٹھیک ہے بختاوہ اسلام علیکم بیٹا والیکم اسلام جی میں جی میرا بتا ہے جی بیٹا ہے ایک تو میں نے اپنے ماموں کے بارے میں وہ میری والدہ کو کہ نا جو نانا کی مختاور تمہاری آواز آ رہی ہے اور جا رہی ہے بیٹا یا تو ایسی جگہ پر آؤ جہاں پہ تمہاری آواز میں کنسسٹنسی ہو باہر کھلی جگہ پر آ جاؤ میں نے اپنے ماموں کے متعلق پوچھنا ہے وہ میری ماما کو کہتے ہیں کہ نانا کی جو دائدات ہے اس میں سے حصہ نہیں دینا تمہیں کیونکہ انہوں نے تمہاری بہت مالی مدد کی ہوئی ہے تو تمہارا حصہ نہیں بنتا اچھا ماموں نے واقعی مدد کی ہوئی ہے نہیں نانا نے کی ہوئی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نانا نے تمہاری بہت مدد کی ہوئی ہے تو تمہارا حصہ نہیں بنتا تو تمہیں نہیں دینا تو ماما کہہ رہی ہیں تو میں کیا کروں ماموں کا نام کیا ہے ماموں کا نام ہے بڑے ماموں کا اکمل پھر اجمل پھر موصوف اوساف اور ایک سسٹر ہے ان کی ساتھیا یہ بہنوں کو نہیں دیں گے ایسا ان میں سے کوئی بھی نہیں دے گا سوائے اس کے کہ دالت جاؤ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھو یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے نا کیونکہ نانا نے یا دادا نے مدد کی ہوئی ہے تمہاری بہت تو یہ اب تمہارا حصہ نہیں ہے یہ ان کا آرگومنٹ درست نہیں ہے کسی بھی طرح سے نہ اخلاقی طور پر نہ شرعی طور پر یہ ممکن تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہوا ہے تو تمہارا وہ حصہ آ گیا یہ آرگومنٹ ہو سکتا تھا جبکہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود یہ جو سارے نام آپ نے اکمل اجمل لیے یہ تو دینے والے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ کوئی پنچائت اس کی اوپر بیٹھے یا کوئی عدالت کا کام ہو حصہ تو تمہاری ماں کا یا خالہ کا جو ہے وہ بنتا ہے یقیناً بنتا ہے لیکن یہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی دینے والا نہیں ہے جی تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری سسٹر ہے روماز کا نام ہے اچھا تو بہت سے رشتے ہم دیکھتے ہیں مطلب کوئی بھی مصبت جواب نہیں ملتا ہمیں چار پانچ سال ہو گئے ہیں روما کی عمر کتنی ہے اب میرے حال سے ٹوئنٹی ایٹ ہو گئے ہیں اس کو کہنا کہ دو چیزیں پڑھے ایک آیت کریمہ پڑھا کرے روما اور ایک یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھا کرے پڑھ لے گی یہ دو تسبیحات پڑے فی الحال مجھے کوئی آسا رشتہ نظر نہیں آتا اس کا کہ کوئی امیجیٹلی رشتہ آ جائے فی الحال سے مطلب ہوتا ہے ایک محرم اور دوسرے محرم کے درمیان کا وقت لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے سانی کرے اس کو دونوں تسبیحات دو پڑے اللہ سانی کرے گا اس کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ اور کائنات گجرہ مالا سے جناب اسلام علیکم کائنات بیٹا وعلیکم اسلام سر جی میرا پتہ ہے کس کے حوالے سے رشتے کے حوالے سے کس کا رشتہ بیٹا کائنات نے اپنا رشتہ پوچھنا ہے کائنات کس کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہیں کیا دھوکہ دیا کائنات آپ کو 
ना मर्द निकला वो लड़का ठीक लड़के का क्या नाम था लड़के का नाम क्या था इनामुल्ला था इनामुल्ला जी अच्छा पांच दिन सिर्फ शादी रही थी मेरी पांच दिन जी पांच दिन शादी रही थी आठ दिन शादी समझ नहीं आई बात आठ दिन सर शादी रही थी सिर्फ आठ दिन शादी रही थी फिर आप आ गई थी वापस या उन्होंने भेज दिया था नहीं मैं रहने के लिए आई थी तो उसके बाद हालात कुछ इस तरह से बन गए थे तो फिर उसके बाद बड़ों को पता चल गया था उन्होंने फिर बिठा लिया उन्होंने नहीं बड़ों को कैसे पता चल गया बड़ों को तुमने बताया होगा ना कुछ हाँ जी हाँ जी अम्मी को बताया था ना अम्मी ने फिर बात की मामू से तो फिर उन्होंने पता करवाया तो उनको पता चल गया तो बचपन से था उसका मसला तो क्लियर नहीं हो सकता था वो कमाल बात है अब क्या कर चाह रही है तुम कहना अब आपसे पूछना चाह रही हूँ रिश्ते का कोई चांस है या नहीं कायनात मुझे तो फिलहाल कोई नजर नहीं आता जी। कितनी उम्र होगी आपकी क्या वजह इसकी क्या वजह है जी। इसकी कोई वजह नहीं है बेटा ना कोई तुम्हें नजर है ना कोई बंदिश है कुछ नहीं लोगों की चॉइस होती है ना बेटा हाँ इसमें वजह की और क्या बात होती है आपकी एज कितनी है इस वक्त ट्वेंटी एट होनी है अक्टूबर में आप आयत करीमा और या रहमान या रहीम या करीम ये दो तस्वीर हाथ पढ़ो जी। पढ़ लोगे जी जरूर अगर पढ़ती रहोगी तो अल्लाह ताला तसानी जरूर पैदा करेगा लेकिन सबर के साथ चलना फिलहाल ऐसा नहीं नजर आता कि कोई इमीजिएट मैरिज प्रपोजल तुम्हारा सीरियस हो लेकिन हो जाएगा इन शाह तुमने दो तस्वीर हाथ छोड़नी नहीं है पढ़नी बेटा ठीक है करना ठीक है सर शादी ना हो रही हो तो क्या पढ़ना चाहिए देखिए जुमा वाले दिन सूर अहसाब का पढ़ना सूर अहसाब पढ़नी है जुमे के दिन जुमे वाले दिन जुमा की नमाज के बाद अच्छा। या असर की नमाज के बाद ये बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रिश्ता अगर ना आ रहा हो तो इसको पढ़ना बहुत ही मुजरब है और इससे वो वो रिश्ते भी हो जाते हैं जो अरसा दराज से बंद होते हैं या नहीं हो रहे होते एजाब पढ़नी है एजाब पढ़नी जुमे की नमाज के बाद जी जी जुमा की नमाज के बाद हर हफ्ते हर हफ्ते जब तक हो ना जाए जब तक हो ना जाए हाँ जी दो तीन माह के अंदर अंदर इसके नतज आ जाते हैं और इसको तजर्बा के तौर पर हमने करवा के मुतद मरतबा देखा है और अल्लाह की रहमत से अच्छी ही खबर आई अल्हम्दुलिल्लाह ये सूर एजाब जो है ये जहन में रख लीजिए जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही सूर एजाब आपने हर जुमे को नमाज के बाद पढ़नी है जी हाफिजा सलाम वाले जी मेरा पुत्र सर मुझे दो मसले पूछने हैं जी आप पहले, पहले तो ये बताइए जवेरिया आप हाफिज हैं जी 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 मैं हाफिजा हूँ कितनी उम्र में किया हिफज मैं ट्वेंटी नाइन की तो हिफज कितनी एज में किया था मैंने वाह वाह तो अभी तक हिफ्ज है जी माशाल्लाह माशाल्लाह बरकत लो अल्लाह ताला तुम्हें इसकी बहुत बरकत दे क्वेश्चन क्या है जवेरिया सर मुझे अपने रिश्ते के बारे में पूछना है कोई है प्रपोजल रास्ते में अभी तो सच नहीं अभी एक था मुझे अच्छा और लेकिन वो मसला ये था कि उन्होंने हमसे हर चीज छुपाई थी वो आपकी अपनी दिलचस्पी थी नहीं यानी कि ब्यूरो के तो फिर उसके बाद हमें पता चला की वो तो हर चीज के बारे में झूठ बोल रहे थे और उससे यानी कि थ्री इयर्स हो ऑलमोस्ट होने वाले हैं हम प्रपोजल कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग आते हैं और कुछ तो यानी कि जवाब भी नहीं देते आप कहां रहती रहती है है मैं लाहौर में लाहौर में आप काम वाम करती हैं कोई नहीं आज कल कुछ भी नहीं कर अच्छा जवेरिया तीन तस्वीर हाथ पढ़नी है आपने 
एक आयत करीमा पढ़ लोगी जी एक आपने पढ़नी है या सलाम या मोमिन या अल्लाह और एक आपने पढ़ना है लाहौला वाला कुवता इल्ला बिल्ला यहाँ तक ये तीन तस्वीर आप पढ़ती रहो अल्लाह ताला आसानी करेगा इन शाह इन शह और सर दूसरा मसला है मेरी सिस्टर का आ, उनका नाम हतीजा है और उनके हस्बैंड का नाम शराज है अच्छा वो तकरीबन दस साल से वो दुबई रह रहे हैं लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो बाहर अब्रॉड मूव कर जाए कैनेडा साइड पे नहीं करना चाहिए लेकिन दुबई रहना चाहिए अच्छा वहाँ पर अब उनको दो मिसाइल सबसे बड़े हैं एक बच्चों की एजुकेशन का और दूसरा उनके यानी के हाउस रेंट का लेकिन कनाडा में इससे ज्यादा मसाइल होंगे ना ठीक अभी जहाँ पर है कहो कि वहाँ पे चैन के साथ रहे एजुकेशन का कोई मसला नहीं होता बच्चों को अगर बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना हो तो जाए लेकिन शराज अपना रिस्क जो है वो दुबई में लेके ठीक है वो कहते हैं मेरे सिस्टर को कि आप पाकिस्तान चले जाए मैं यानी कि मेरे पास सेविंग नहीं हो रही ये अच्छा मशुरा है बहन को को कोऑपरेट करें शराज ने बहुत अच्छा मशुरा दिया अब देखो ना बहन नगोशिएट ये पॉलिटिकल ये कर रही है कि कनाडा चले जाएं लेकिन रहें इकट्ठे वो पाकिस्तान ना आए शराज का मशुरा बहुत अच्छा है कि तुम पाकिस्तान चली जाओ मैं साहिब पर सेविंग कर लूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जो मैंने तुम्हें तीन तस्वीर हाथ की हैं ये तीनों तस्वीर हाथ तुमने पढ़ते रहना अल्लाह ताली एक आध और साल में इसी साल में इंशाल्लाह ताला तुम्हारे लिए अच्छे प्रपोजल जरूर लेकर आएगा एक छोटा सा लेते हैं वक्फा अभी आते हैं वापस बिस्मिल्लाम जैसे हाफजा ने कॉल किया और पूछा कि शादी कैसे होगी तो मैं दिल में सोच रहा था कि अगर लड़के के लिए यकीन कीजिए जिनके बच्चे हैं वो इस मामले को बड़ा फेस करते हैं कि जिनके बच्चे हैं उनको अच्छी बच्चियां नहीं मिल रही होती और जिनकी बच्चियां हैं उनको अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे होते लेकिन इसके बावजूद इस माशरे में कितने मसाइल हैं कि पढ़ी लिखी बच्चियां जो हैं और मदारस से ग्रेजुएट बच्चियां जो हैं वो बैठी इंतज़ार कर रही हैं और अगर आने वाले लोग हैं तो वो झूठ की बुनियाद पर रिश्ता रखना चाहते हैं दैट इज़ बहुत ही बुरी बात है बहुत ही बुरी बात है लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में वो हमारी खातन वो हमारी बच्चियाँ जो बाहर के ममालिक में हैं दुबई में ख़ास तौर पे जो बात कर रही थी खतीजा की अगर उनको पाकिस्तान रहना पड़ता है इकनॉमिकल वजह से तो कनाडा जाने या ऑस्ट्रेलिया जाने से कहीं बेहतर है कि वो अपनी औलाद की तरबियत पाकिस्तान में करें तालीम यहाँ लेकर आएँ और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चों ने जाना हो तो जाएँ लेकिन सिर्फ इकट्ठे रहने के लिए इतना बड़ा एक क्या कहना चाहिए रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए कनाडा रहना कोई खाला जी का ऑस्ट्रेलिया रहना घर नहीं है और तालीम या घर इतना सस्ता नहीं है या कमाना वहाँ पे इतना आसान नहीं है जितना कि इनका ख्याल है कि वहाँ जाके पता नहीं क्या हो जाएगा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है जो मिल जाए आपको तो अनलेस कि आपने 10 साल वहाँ पे फुल टाइम जॉब की हो जी अलैक्म वाईक बुशरा हाँ जी मेरी बेटी को रतुल है उसके रिश्ते के बारे में पूछना था वो लड़का ना महूद है क्या है लड़का क्या है फहीम महमूद उसका नाम है क्या नाम है फहीम फहीम जी है महमूद फहीम महमूद का जो रिश्ता है वो कुरा तो लैंड के लिए जी है उसकी माँ का नाम इसमत है तो आपको इसमें क्या मसला क्या है मुझे ये बताओ बुशरा नहीं वो दुबई में लड़का रहता है रिश्ता इसके लिए बेहतर है बेसिकली अच्छा अगर इस बात को उल्टा मैं कर दूँ क्या फहीम के लिए बेहतर है नहीं मेरी बेटी के लिए इसका रिश्ता कर रही हूँ जिससे रिश्ता कर रही हो वो भी तो तुम्हारा बेटा ही बनेगा ना तो इस बात को उल्टा कर दो कि क्या फहीम के लिए कुरतुलैन का रिश्ता बेहतर है हाँ जी फिर अब तुम क्या बताओगी अब तुम बताओ इसका जवाब ऐसी दो मुझे बताए बेटा कुरतुलैन का मजाज तुम्हे पता है ना जरा तलख है तो ये तलखी मजाज जो है ये फहीम बर्दाश्त नहीं करेगा अगर रिश्ता बहुत अच्छा है फहीम बहुत अच्छा लड़का है लेकिन अगर कुरतुलैन नखरे करेगी गुस्सा करेगी तलखी दिखाएगी फिर मसाइल आएंगे अब अगर तो कुरतुलैन इस रिश्ते में किसी भी रिश्ते में किसी भी रिश्ते में मजाज को नरम नहीं करेगी तो कुरतुलैन के लिए आगे चलना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा लेकिन जहाँ तक रिश्ते की बात है फहीम का रिश्ता बहुत अच्छा है अगली बात 
अच्छा इसकी तबीयत भी ना खराब रहती है इसकी तबीयत खराब नहीं रहती इसको प्रॉब्लम है तजाबियत का और आई का ये तबीयत खराब है इसकी बस और वो क्यों रहती है क्योंकि वो स्ट्रेस में रहती है क्योंकि वो सारा वक्त अपने अंदर कुड़ती रहती है इस वजह से आई बी एस और असिडिटी ये दो मसाइल हैं कुरत के और इसको कोई मसला नहीं है अच्छा तो फिर ये अपना मजाक थोड़ा ठीक कर ले तो फिर बेहतर है मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा लड़का है अब लड़के में क्या बुराई मैं निकालू लड़के में कोई बुराई नहीं है उसके वाल अच्छी फैमिली है वो शरीफ लोग हैं सलामत रहिए सलामत रहिए शबाना अस्सलाम वालेकुम बेटा वालेकुम सलाम सर मैं हेलो जी जी बेटा सर मैंने अपने भाई के बारे में पता करवाना है मेरे भाई का नाम है मोहम्मद फरहान मेरी अम्मी का नाम है रिहाना यासमी मेरा भाई नेवी में तीन साल से अभी पक्का हुआ है आठ दस साल क्या है वो कचा रहा है अभी तीन साल पक्का हुआ है अच्छा। अभी बह, बहरीन की तरफ से ना वो वैकेंसी आई है उसमें इंटरव्यू क्लियर हो गया अच्छा। तो सर ये पूछना है कि वो बहरीन के लिए अप्लाई कर दे बहरीन नेवी के लिए पहले बहरीन उन्होंने बहरीन की वैकेंसी जो कराची में आई है ना तो उसके लिए बहरीन में किस चीज की वैकेंसी आई है बेटा शायद आर्मी की कि कुछ इस तरह सर मुझे इस चीज़ का नहीं पता लेकिन बहरीन का आया तो भाई कह रहे कि मैं इसके लिए वो कह रहे हैं कि पहले नेवी छोड़ो और उसका भी कोई पता नहीं है पाँच महीने बाद आपको बुलाएं या इस तरह पैसे भी जमा कराने पड़ेंगे और सर मेरे भाई का रिश्ता भी नहीं हो रहा कहीं भी रिश्ता देखने जाते हैं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है अच्छा पहली बात तो ये कि इसे कहो कि जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ करे आराम से पहली बात दूसरी बात यह कि उसको कहो सूर्य अखलास पढ़े अल्लाह कामयाबी देगा रिश्ते में भी देगा और काम में भी देगा बहरीन का मामला डावा डोल है ये नहीं समझ में आ रही बात कि क्या बनेगा ऐसी छोड़ छूट के नहीं आना सर सर एक और बात मेरी वालदा मोहतर में वो आए दिन बीमार रहती हैं तो सर उनका बता देंगे उनके सर में दर्द रहता है फरहाना यासमीन को कहो कि अगर सोचना छोड़ देना हो और काबू करना छोड़ दे चीज़ों को कि मैं ये भी कर लूँ मैं ये भी कर लूँ अगर इससे वो बाज आ जाएगी तो उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा उसकी डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी उसके घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी लेकिन क्या आपकी वालदा जो है वो परेशान होना छोड़ सकती है हर बात पर तो अल्लाह का शुक्र है तीन बेटे हैं इसमें फिक्र की क्या बात है लेकिन हाँ जो शादी शुदा है ना वो नहीं ध्यान देते बेटा देखो मैं बड़े अदब से बात कह रहा हूँ बहुएं लाने से पहले देखते हैं बहुएं लाने के बाद नहीं क्वेश्चन करते फिर फिर जो हो गया फिर हो गया अब क्या करें अम्मा जल्दी करती है शादी करने में फिर वो जब जल्दबाजी में एक गलत रिश्ता कर देती है फिर मैं क्या कहूँ फिर क्या कह सकते हैं लेकिन बार जो है वो है बच्चों को क्या कह सकते हैं जब बहू देखते हैं तो देखते हैं कि वो घर जोड़ने वाली है या वो लेक्चर सुनने वाली है यूट्यूब पे कि मेरा काम नहीं है मैं रोटी पकाऊँ सास ससुर के लिए वो वाले लेक्चर आपको पता है हर पंगा जो है ना हमारे रहनुमा जो हैं वो उस चीज़ में लेते हैं जो उनका मैदान है ही नहीं और लोग बच्चियाँ जो हैं वो उसको फतवा समझ के मान रही होती हैं इसलिए अब जो है बेटा वो है इसमें कोई गुंजाइश की मैं क्या बात करूं आपने जैसे फरमाया कि घरों में बच्चियां रहना नहीं चाहती कम्बाइंड फैमिली में रहना नहीं चाहती ये बीमारी नई है कि पुरानी है देखें जी ये आज की नहीं है अरसा दराज से बल्कि जब से इंसानियत की इब्तदा हुई तो ग्रीक्स मैथोलॉजी की आप किताबें पढ़े वहाँ पर भी खातन जो थी ऐसी थी ये इंसानी मिजाज है ना कि इंसान आज़ाद तभी को पसंद करता है लेकिन आज के माशरे के अंदर जब से हमारा सोशल मीडिया ज़्यादा इन हुआ है और वहाँ पर जो है उनके फ़राइज से ज़्यादा हकूक का उनको अंदाज़ा हो गया है कि जी हमारे हकूक ये हैं फ़राइज़ का कोई तब से फिर जो है वो मामला और जो है और फिर हमने अपने रहनम उन लोगों को चुन लिया है जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी उतने सक्सेसफुल नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया पे जब वो लेक्चर्स देते हैं ना तो वो वैसी बातें करते हैं कि जी ये आपके हक़ इस माँ का क्या करें जो कि अपने बच्चों की तोज्जो लेने के लिए बेचारी भिकारन बन जाए तो बहू जो है वो लेक्चर सुन रही हो कि मैं अलग रहूँगी चूल्हा अलग करूँगी अब यहाँ पे क्या क्या फतवा क्या लगाएं फतवा क्या लगाएं माफ़ी मांगने का फतवा लगाते हैं माफ़ कर दें फिर बस यही हो सकता है लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अगर अमल मुझे वत... जी इजाज़त दें तो जी, मैं जी, जी, वत... बताना चाहूँगा एक काम किया करें जी रोज़ाना सुबह उठ के ना वालदा करें वालदा करें अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चों का जब भी चेहरा देखें तो 
اللہ دن سرات المستقیم پڑھا کریں کہ اللہ ان کو سرات مستقیم مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیے کہ وہ بہتر ہو جاتے ہیں دوسرا اگر وہ کچھ کھلا یا پلا سکتی ہیں تو اللہ کا ایک اسم ہے یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا صبور یا سلام یہ پڑھ کے لیم یا صبور یا سلام یہ تین نام ہیں ان کا ایک بڑا خوبصورت قسم کا عمل ہے کہ یہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ رکھ لیں یا ویسے پڑھ دم کر پانی دم کر لیں سارے گھر والے پیئے ہیں وہ جو یہ آپس میں اختلافات ہیں یا پھر وہ جو ایک لڑائی جھگڑا ہے یا ختم ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا بردباری آ جائے گی ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں یا حلیم یا صبور یا سلام اس کی یہ کتنی دفعہ پڑھیں ایک تصویر روزانہ پڑھ لیں تصویر روزانہ ہاں جی یا اگر اکٹھا پڑھ کے رکھنا ہو تو گیارہ تصویرات کسی پانی کی پڑھ لیں تاکہ گھر کے اندر پرسکون ماحول ہو جائے برداشت پیدا ہو جائے کیونکہ عدم برداشت کی وجہ سے نا معاملات بہت خراب ہوتے ہیں جوائنٹ فیملیز میں جب بہویں بھی ہوتی ہیں اور بیٹے بھی ہوتے ہیں اور فیملی بھی ہوتی ہیں اور نندے بھی ہوتی ہیں ایسے گھروں کے اندر یہ بڑا ضرور مجرد قسم کا وظیفہ جناب ضرور کیجیے گا جی السلام علیکم بیٹا السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکفتہ میرا نام شکفتہ ہے جی جی بیٹا شکفتہ ہے اور ان گوڑی ہے کہتے ویسے گوڑی ہیں اچھا سر یہ میرا تقریباً پونے تین سال ہو گئے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اپریشن بھی ہوا ہے علاج بہت ہوا ہنٹیم کا بھی کرایا ہے ہڈی جوڑ گئی ہے پر کہتے ہیں معمولی سی رہ گئی ہے چل نہیں سکتی کس چیز کی ہڈی چل نہیں سکتی ٹانگ کی ہڈی پیر رکھتی ہوں جی کس چیز کی ہڈی بیٹا میرے پیر سے یہ تو نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں جوڑ جو ہوتا ہے پیر کا یہ تکنا کہتے ہیں جوڑ جو ہوتا ہے پیر کا وہ چلنے کا کیا مسئلہ ہے اپریشن بھی ہوا ہے حقیق کا پکر آیا ہے پیر رکھ لیتی ہوں پر درہ بہت ہوتا ہے چل نہیں سکتی بغیر سہارے نا چلنا مسئلہ ہے کیا مسئلہ آپ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہڈی کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ چل کیوں نہیں سکتی مطلب درہ بہت ہو رہا ہے آپ ایکٹس کر رہی ہوں اچھے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرو اورتوپیڈی سے جان سے دیکھو یہ بات نہیں ہے کہ ہڈی جڑ نہیں رہی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے نہیں جڑ گئی ہے ہلکی سی معبولی سی چل لوں گی پھر میں انشاءاللہ آپ نے سرجری کرائی تھی جی کرائی تھی پرائیویٹ کرائی تھی تو ابھی اس کے بعد جو ہے آپ کسی پہلوان سے یا کسی حکیم سے بھی کروا رہے ہیں اس کی مالش وغیرہ نہیں مالش نہیں کروا رہی انہوں نے صرف دوائی دی گی صرف دوائی اس سے جڑ گئی کافی بس معمولی سی رہے گی یہ بچ چل نہیں سکتی پیر وہ کہتے ہیں وزن رکھو چلو میرے ضرب بہت ہوتا ہے اللہ سانی کرتے ہیں اور اندر ہلتی بھی محسوس ہوتی ہے نا کوئی ہلتی محسوس ہوتی ہے ہلتی بھی وہ باقر کے ساتھ اور کوئی چلتی ہوں تو یہ بتاؤ تم جب ایکس رے دیکھتی ہو تو اس کے اندر ہڈی میں ابھی تک کریک ہے ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے معمولی سی ہے یا میں نے پی ایف اپنا ستا رہا ہے اپنا پی ایف ٹیکٹری کی طرف سے یہ بات بڑی عجیب سی یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے تین سال کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہلکی سی ہے تین سال مطلب doesn't make any sense یا تو سرجری میں اس نے کوئی ڈیفیکٹ چھوڑا ہے لیکن وہ حکیم کہہ رہے تھے کہ جڑ گئی ہے باپ چلیں باپر کے ساتھ چلیں لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں معمولی سی رہتی ہے لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا ضرور اور اسی سے مشورہ لینا اور کسی سے مشورہ نہ لینا لیکن آرثوپیڈک سرجن ایک یا دو لوگ جو ہیں وہ ان سے اور مشورہ لے لو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا سنجیدہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہڈی نہیں جڑ رہی نہیں ایسا مسئلہ نہیں نہیں جڑ گئی ہے معمولی سی جیسے وہ نہیں نبا چلتی ہلکی ہلکی محسوس ہوتی ہے مجھے ہلکی بھی اندر سے نا آیت کریمہ بلند آواز میں پڑھتی رہا کرو اللہ تمہیں سانی دے آیت کریمہ بلند آواز میں پڑھتی رہا کرو سر ایک اور مطلعہ ہوگا مربانی میرا بیٹا ماشاءاللہ حافظ ہے حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اس کو تمہیں کہتی ہوں کہ اس کو کوئی اچھی لڑکی مل جائے رشتہ اچھا مل جائے گھر میں میرا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے بیٹی کی شادی کر دی ہے تو تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ دو کے روزگار نہیں ہیں تو تم کوئی ملازمہ رکھ لو گھر میں بچے کی شادی ضرور کرنی ہے نہیں ملازمہ وہ جو نہ رکھ نہیں سکتے اتنے اپورڈ نہیں کر سکتے ہم تو بہو چاہیے تمہیں جو کہ کام بھی کرے سارا بہو چاہیے حافظ صاحب کے لیے جو کام بھی کرے کیا کرے مجھوری ہے اللہ تعالیٰ کوئی نیک نصیب والی بچی تمہارے مقدر میں کرے حافظ کا نام کیا ہے حافظ کا نام ہے اسد علی خان 
ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی آسانی کر دے گا اچھی بہو ملے گی تمہیں ان شاء اللہ تعالی اور دو بہو ہیں جو دو بیٹے میرے نا بے روزگار ہیں ان کا کچھ ہو سکتا ہے سورہ اخلاص پڑھیں سورہ اخلاص پڑھیں سورہ اخلاص کتنی بار جتنا چاہے پڑھیں کھلا پڑھیں ماشاءاللہ نماز ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن سورہ اخلاص پڑھیں بیٹا پریشانی بہت گھر میں پریشانی بہت ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا کوئی پریشانی نہیں ہے تم سورہ اخلاص بچوں سے کہو پڑے اور بہو کو آتے ہی کام پہ نہ لگا دینا نہیں نہیں بس دیکھیں ایک خوشی بھی تو ہوتی ہے نا ہاں صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اللہ کرے بچے رزگار کرے لگ جائے تو وہ بیٹ بھی ڈھوک لیں گے آمین آمین بس وہ یہ کہ کون نہیں کر سکتے ہیں نا سچی بات تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اللہ نیک نصیب والی اور خوش قسمتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ معاملات کو درست کرے گا انشاءاللہ سورہ اخلاص بچوں سے کہنا پڑتے رہے ہیں عزمہ ہمارے ساتھ نے چاہیے عزمہ اسلام علیکم بیٹا وعلیکم اسلام انکھر چی جی میرا پتر میں نے یہ بات کرنی ہے کہ میں نے بہت سارے ڈاکٹر سے مثلا کہ مجھے عجیب سی اندر بھی بیماری بتا رہے تھے کہ آپ کی رسولی ہے آپ کو یہ ہے وہ ہے تو کافی سارے مثلا کہ یہاں کے شیخ پورا کے ہاؤسپٹلوں میں میں جا چکی تھی لیکن میری ویسے ہی کنڈیشن رہتی تھی جس طرح کہ میں ہے کی ڈرپیں بلیج لگنا ایسی ہونا ویسے ہونا یہ سب کچھ جاری تھا تو مجھے نا ان معاملات میں ایک اور مسئلہ تھا لیکن وہ یہ میں بات کر سکتی ہوں مثلا کہ آپ کے ساتھ جی فرمائیے آپ کو بنیادی طور پر انہوں نے پولی سسٹک اووری ڈائیگنوز کیا تھا مثلا کہ بہت سارا علاج کر رہے تھے تو اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد رسولی جو تھی جس کو آپ رسولی کہہ رہے ہیں رسولی کس جگہ کی تھی پولی سسٹک تھی بچے دانی میں تھی میں میرٹ ہوں شادی پولی سسٹک ہے میرٹ ہے آپ تو تو اس کے باوجود میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ جیسے میں لیٹتی تھی جیسے قرآت کو سکتا سو جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی ہے جیسے کہ چار پائی پہ میرے ساتھ کوئی سو رہا ہے یا میرے ساتھ سیدھی سیدھی بات گیا ہے جیسے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آگے چلیں آگے چلیں سمجھ گیا اور تو میں نے اپنے آس بین سے بولا کہ مجھے اس طرح کا کوئی ایشو ہے میں جب سوتی مجھے یہ تو وہ انہوں نے یہاں کے ایک امام حجد ہے ان کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ بچی کو سایا ہے بہت مسلم کی اس طرح کا وہ نا مجھے اتنا عجیب غصہ آتا ہے کہ میری سسٹر ہیں میرے امی جان ہیں اور میرے ہسپینٹ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے سب اچھے ہیں لیکن مجھے اس طرح کا عجیب غصہ آتا ہے کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ جیسے ان سب کو مار ڈالوں کچھ نہ کروں چیزیں توڑتی ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں آپ کے بچے کتنے ہیں بیٹا میرے بچے نہیں ہیں ہم دونوں آسمنٹ وائس ہیں لیکن نہیں ہیں ہوتے ہیں کچھ ہی تیم گزرتا ہے تو میں اتنی بیمار ہو جاتی ہوں تو مجھے یہ نہیں سمجھا نہیں میرے ہسبینڈ میرے امی جان ماں باپ کسی کے لیے برا نہیں سوچے لیکن مجھے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اتنا غصہ آتا ہے اچھا تم نے غور سے سننا ہے اس ماں غور سے سننا ہے دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہیں جو رسولیاں ہیں وہ پولی سسٹک اووریز ہیں ان کی سرجری کراؤ جو مرضی کراؤ وہ دوبارہ ہو جائیں گی سو ان کا کوئی علاج نہیں ہے اور انہی کی وجہ سے کنسیپشن نہیں ہوئی لیکن یہ میڈیکیشن سے ٹریٹ ہو سکتی تھی ٹریٹ نہیں کنٹرول ہو سکتا تھا معاملہ لیکن تیس سال سے پہلے پہلے کی عمر میں دوسری چیز تم بڑی پرانی پیشنٹ ہو ڈپریشن اور انگزائیٹی کی بڑی پرانی پیشنٹ ہو تمہیں فوری طور پر ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے وہ تمہیں تین الف وہ نام نہیں لے سکتا اور تم اس کو کھاؤ گی تو چار ہفتے بعد چھے ہفتے بعد آٹھ ہفتے بعد تمہیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہ جو رات کو تم فیل کرتی ہو کوئی ساتھ لیٹا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ نفسیاتی بیماری ہے بچے ریکنائز بیماری ہے یہ ویسے اور کچھ نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے مولوی صاحب نے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے غلط کہا ہے کوئی سائے نہیں کہتے ہیں آپ سوئی ہوتی ہو آپ کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دیکھو بولی مارو ساری باتوں کو بلکل غلط کہہ رہے ہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں نفسیاتی مرض ہے جاؤ گی ڈاکٹر کے پاس وہ دعائی دے گا ٹھیک ہو جائے گا حضور اکدس یہ آپ اس پر آئے دیتے ہیں جی بلکل آپ نے درست فرمایا اس میں یہ صرف فلک اور ناس پڑھ لیا کریں حفظ ما تقدم حفظ ما تقدم اور کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ جو مشورہ دے دیتے ہیں لوگ 
اتنا زیادہ گھنونا قسم کا حضور رزق بھی تو لوگوں نے کمانا ہے کہ نہیں کمانا لوگوں نے اپنے پاس لوگوں کو بلانا بھی ہے کہ نہیں بلانا صحیح بات ہے ٹھیک ہے یہ معاملات ایسا نہیں تھا کہ وہ بدوی عورت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی تھی کہ میرے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تم صبر کرو سیدھی سیدھی سی بات ہے تو ایسے معاملات میں اگر ایسا ہو بھی جائے اور پھر جو ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ ایک تو وہ معاملہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی اس کی ڈپریشن اور انزائٹی بھی موجود ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر جو چیز بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈپریشن ہے تو اس لیے انہیں فلک اور ناس میں باقی سب بچوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں یا بچیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کرتی ہیں یہ بڑی کامن ہوتی ہے مجھے سامنے نظر آ رہا ہے کوئی میرے ساتھ کوئی لیٹا ہوا ہے رات کو میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یہ یہ کہیں طور پہ کسی طور پہ یہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہوتا کسی طور پہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہوتا اگر ہوتا ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں کہ نہیں ہے میں کہہ دوں کہ ہاں ہے اس کا علاج اس طرف چلے جائیں لیکن یہ بنیادی طور پہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے اور یہ بڑی ایکسیڈ کر سکتا ہے یہ بڑا کیسے کہنا چاہیے انٹینس ہو سکتا ہے اور مریض کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ تو یہ یوں لگ رہا ہے جیسے فزیکلی واقعی ہو رہا ہے تو پھر یہ نفسیاتی کیسے ہے بھائی یہ صرف نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے اس لیے علاج کرائیے جا کے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جو عثما تھی ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ یو ول فیل بیٹر جی السلام علیکم لاہور سے منیر جنابی علی بسم اللہ میرا کاروبار کا مسئلہ ہے کافی دو سال تقریباً دو برس ہو گئے کام چل نہیں رہا بالکل میں بلڈنگ کا کام کرتا ہوں ٹھیکے داری بھی کرتا ہوں بس کام نہیں کیا دو سال سے تمہیں پتہ پاکستان میں ہی کنسٹرکشن کا کام کم ہوا ہوا ہے سر کھانا تو ہے نا صحیح کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو بڑی اچھی بات ہے کھانا تو ہے نا بھوک سے مر رہے ہیں ہم لوگ کچھ دل بجلی کے بجلی کے پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے آتا نہیں ہے کہیں جانے کے لیے کرایا نہیں ہے تو ماری کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں کچھ کرنا تو ہے نا صحیح کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو اچھا منیر سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہو ان پڑھ سکتے ہر وقت پڑھا کرو ہاں پڑھ سکتا اچھا میرے دو بیٹے ہیں جی بڑے بیٹے کا نام ہاں بھائی محسن منیر اور چھوٹے کا نام احمد منیر چھوٹا جو اس سے نظر کا مسئلہ ہے ویسے وہ ہمارے مان لے وہ درگر کا کام کرتا ہے وہ بھی نہیں پہلے چلتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تقریبا اور پڑھا ہے بس ساری جاب پہ جاتا ہے ابھی چار ماہ ہونے پر تین ہوگا کچھ میرا خیال آج بھی وہ کہہ رہے ہیں نکال دیں گے کل بھی نکال دیں گے وہ ایسا معاملہ بھی سورہ اخلاص دو بچوں کو پڑھنے کے لیے اللہ رحم کر دے گا انشاءاللہ فکر نہیں کرو کوئی اس کی کتنے مقصد کے جتنا چاہو پڑھو کھلا پڑھو اور ہر وقت پڑھو تینوں بات پہ یہی پڑھو یہی پڑھو اللہ تعالیٰ سلامتی دے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بجلی کے بل اور آٹے کے ہیں یہ پتہ نہیں مسائل لوگوں کے ہیں یہ حکومت کے کیوں نہیں ہیں مسائل بس یہی ہے یہ ایک اچھا تعالیٰ عزت دار آدمی ہے کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے ٹھیکے دار ہے اور بجلی کے دل بل دینے سے ایک چھوٹی سی گزارش یہاں پہ یہ جو ایک ہمارے بابا جی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ دم کر دیتے ہیں میٹر پہ نہیں بابا جی سوشل میڈیا پہ نہیں کراچی کے بابا جی ہیں بڑے مشہور ہیں وہ تو کہتے ہیں میں اگر یہ کر دوں تو موٹر سائیکل کے اندر پٹرول بھی آ جائے گا گاڑی میں پٹرول بھی آ جائے گا اور میٹر جو ہے وہ چلنا بند ہو جائے گا پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ دم حلال ہے کہ نہیں دوسری بات یہ کہ یہ دم واقعی کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ شفا والے دم تو سنے ہیں اور ایسے اور یہ جو موت ذاتی ایسا دم ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بڑے بڑے فرانشل ایڈوائزر گورنمنٹ کو رکھیں دم کروا دیں بابا جی رکھ لیں ٹھیک ہے بابا جی کو بقاعدہ ایک وزارت تعلیم کر دیں بابا جی کی اپنی انکم جو ہے وہ اربوں روپے ہے تو پس دوسروں کو دم پہ رکھا ہوا تو ایسا نہیں ہوتا تو یہ انتہائی جو نا آقبت اندیشانہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ جی ایسے یہ تو حقائق سے دور لے کر جانے اور ایک میں آپ کو بڑی بات بتانے لگا ہوں اللہ نے دو طرح کے نظام بنائے ایک روحانی ہے ایک مادی نظام ہے اور اس مادی نظام کے اوپر بھی اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا کہ روحانی روحانی بہت اچھی بات اور جب آپ اس پر یقین رکھیں گے تو ہی کام ہوں گے اللہ کے نبی کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ خندق کے اندر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر خندق کھودنے کی کیونکہ مادی نظام کے کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس لیے بہت اچھی بات ایسی دموں سے اور ایسے بابوں سے اجتناب فرمائیے اجتناب فرمائیے مہربانی کریں اور اجتناب فرمائیں جی السلام علیکم صدف وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی حکم سر میرے تین مسئلے ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا بھائی ہے محمد کاشف جنیز اس کا نام ہے کیا نام ہے محمد؟ ایک سیکنڈ نام تو بتا دوں محمد کاشف جنیز کاشف ہاں جی تو ان کے ل
کہ بہت مناسب نہیں ہے جی ایکچولی سر یہ بہت کتابیں آ رہی ہیں ان کے رشتے میں مطلب اس پہلی بات تو مناسب ملتا نہیں ہے مل جائے تو بات نہیں بنتی دیکھو یہ باتیں جو ہے نا یہ بڑی فضول قسم کی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جلد بازی میں ایسے رشتوں میں پھنسا دیں جو کہ پھر ساری زندگی رونا پڑے بیڈ ریلیشن شپ سے نو ریلیشن شپ کہیں بہتر ہوتا ہے بالکل یہ سمجھتی ہیں آپ بات بیڈ ریلیشن شپ نہیں پڑتے اس پریشر میں کہ ہو نہیں رہا تو بس پھینکو بچے کو کاش بہت اچھا بچہ ہے جی سر اس کو بہت سافٹ قسم کی خاتون چاہیے اس کو ڈیمانڈنگ اور ڈومینیٹنگ خاتون نہیں چاہیے اگلا سوال میں پہلے کر لو جی اگلا سوال میرا یہ کہ میرے فادر کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ بتا دیں کس چیز کا کینسر ہے بلیڈر کا انسان کا تیسری چیز بتاؤ تیسری چیز میری ہے کہ میں مطلب میرے ہیلتھ ایشوز ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں بالکل ٹھیک رہتی ہوں اگلے ہفتے مجھے اچانک سے ویکنیس ہو جاتی ہے یا ویٹ گین تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے اور سر درد اور کچھ کس طرح کے معاملات ہمیشہ رہتے ہیں اچھا تم نے جو اپنے ٹیسٹ ویسٹ کرائے ہیں ان میں کچھ نکلا ہے نہیں میں نے ایم آر آئی وغیرہ سب کچھ کروائی تھی تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ جو ڈکلائن ہے نا انرجی کے اندر یہ صرف ڈپریشن ہے اور کچھ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بیماری تمہیں کوئی نہیں ہے پہلی بات تو یہ والد سے تم نے کہنا ہے کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے مستانے کی جگہ پہ رکھ کے آیت کریمہ پڑھا کریں یا ناف کے نیچے رکھیں اور آیت کریمہ پڑھیں کھلا پڑھیں جتنا چاہے پڑھیں اور سورہ رحمان کو سنا کریں کاری باسط کی آواز میں کانٹینیوسلی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے اور کاشف سے کہنا ہے کہ وہ یا زل جلال ول اکرام اور سورہ اخلاص یہ دو تسبیحات پڑے اور ابھی ویٹ کرے رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور رشتے اچھے لے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سر بیماری کے لیے ایک جلدی سے وظیفہ بتا دیں گے بیماری کے لیے جی ہمارے پاس تو ایک ہی ہے جو میں نے اس لاکھوں مرتبہ بتایا بھی سنا بھی لوگوں کو دیکھا کتابوں میں پڑھا سلام ان قولم میں رب رب رہی بیماری اور شفا کے لیے مجرد کیا بات ہے یہ وہ وظیفہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس پہ عزرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو ہے اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا تو ہمارے جسموں کی جو آگ ہے اللہ اس کو بھی ٹھنڈا ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے آمین